за энэ хийж байгаа мэдээллийг би саяхан үндэсний статистик хорооноос гаргасан Улаанбаатар хотын гадаад орчны агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд гэсэн энэ нөгөө судалгаан дээр үндэслэж бас бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж агаарын бохирдол ямар байгааг та бүхэн бүгд тэрэн мэдэж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө судалгаан дээр юу гэж бас гаргаж ирсэн байна нэ гэхээр нийслэлийн эргэд жилийн 7 сард нь хүлэн зөвшөөрөгдөх буюу хүлцэх хэмжээнээс хэд дахин их бохирдолтой агаараар амьсгалж байна гэд жилээс жилд бидний бохирдолтой агаараар амьсгалах хэмжээ урцсаад байгаа. Бид нар өвлийн 3 сар гэж бодож ирсэн. А гэтэл 10 сараас 4 сар хүртэл үндсэндээ бол ийм бохирдолтой агаараар амьсгалж байна. Тэгээд цаашаа тоос тоос гэх юм бол баг жилийн 4 улиралд шах уу? Бидний амьсгалж байгаа агаар бол бас бохирдолтой байна гэдгийг бол гаргаж ирж байна. За PM 2.5 болон PM 10 бол хүйтний улиралд Монгол улсын стандартад заасан хүлэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 8.12 дахин их юм гэд. Тэгээ Монгол улсын стандартад заасан хүлэн зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүлэн зөвшөөрөх хэмжээнээс бол мэдээж бага байгаа шүү дээ тийм. Яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон. За энэ тэгэд саяхан саяхан 2018 оны 5 сард Монгол улсын засгийн газар боловсруулаагүй нүрсийг хоригласан юм нөгөө нэг шийдвэр гаргасан таанс энэ 2019 оны 5 сараас эхлээд ер нь боловсруулаагүй нүрсийг хоригдно гэд. За тэгэхээр ингэснээрээ бол агаарын бохирдлын хэмжээг бол 50 хүртэл хуваар бууруулна гэж засгийн газар бол ер нь тийм хүлээлттэй, тийм төсөөлөлттэй байна гэд энэ судалгаан дээр бол тавьчихсан байна л да. Гэхдээ энэ зориулт төвш нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүлэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бас ахиад л 6-аас 12 дахин их байхаар байна гэдэг энэ судалгаан дээр гарчсан байна. Хэдийгээр боловсруулагын нүрсийг хоригдлоод үнэхээр тэр хоригдсныг нь дагуу агаарын бохирдол 50 хүртэл хуваар буурсан ч гэсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүлэн хүлэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 6-аас 12 дахин их байхаар байна гэдэг ингээд тооцоолоод гаргачихсан байна л да. Тэгэхээр энэ гурван өгөл тоо баримт энэ гурван өгөл бүрүүл агаарын бохирдол бидний бодож байгаагаас илүү нөгөө ноцтой байгааг бол харуулах баха гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж бүгдээрээ бас агаарын бохирдол ямар байгаа илүү сайн мэдээлэлтэй байгаа учраас би нөхцөл байдлыг бол яг агаарын бохирдлын талаарх нөхцөл байдлыг энэ слайдаар өндөрлөе гэж бодож байна. А цааш дараагийн үр дагавар тэгээ бас л яг энэ судалгаанаас нь штатч байна л да. Агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх хорно л үндэсний статистик хорно хийсэн судалгаа байгаа. За тэгээд энэ судалгаан дээр бол нөгөө амьсгалын тогтолцоо, мэдрэлийн тогтолцоо, нөхөн өрчгөн тогтолцоо, зүрх судсны тогтолцоонд амьсгалаар дамжиж хүний бид энэ таасан цэрүүд ороод яаж нөлөөлж байгааг гаргаж ирж байна. Бид нар болохоор голд бол нөгөө уушхинд нөлөөлдөг гэсэн ер нь бол олон нийт эргэд бол голдоо тийм ойлголттой байд юм байна. Агаарын бохирдол голд зөвхөн уушхинд нөлөөлдөг гэсэн тиймэрхүү нөгөө ойлголт нэлийн түгээмэл байдгийг юм болов гэж нөгөө мэдээл цуглуулах явцад бол харагдаж исэн. За тэгэхээр их хөөхтийн эрүүл мэнд гэж нэгэнт ярьж байгаа учраас энэ үндэсний статистик хорооны дээр хийсэн судалгаан дээр бол та хүртэл насны хөөхтийн өвчлөлийн төвшин бол бусад насныхаас өндөр байна гэд. Тэгээ энэ нь болохоор 15-аас 30 дахин өндөр гэсэн юм нөгөө нэг тоо гаргачихсан байлээ өндөр өндрөгөө. Тэгэхээр та бүхэн эндээс харж байгаа байх тий амьсгалын тогтолцооны зарим өвч нь насны бүлгээр ингээд аваад үзэх юм бол энэ тав хүртэлх насны бүл тохиолдолд нь болохоор 1800-8 тохиолдол. А тэгээд илүү бас нэг нөлөөлж байгаа нь болохоор ахмад наснуудад бас нөлөөлөх хандлага нь бас нэлийн өсч байгаа агаарын бохирдлын нөлөөнөөс болоод өвчлөж байгаа юм өвчлөл нь ингэж харагдаж байна. Тэгээд тав хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөлийн төвшин 10000 хүн амд ногдох байдлаар ингэж насны бүлгээр харахад бол ингэж харагдаж байна. Тэгээд энэ нь бол ялангуяа тэр хатгалгаа бол нэлийн одоо нөгөө тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа. Эндээс та бүхэн бас харж байна. За За нөхөн өрчгөн тогтолцооны өвчлөл гээд аваад үзэх юм бол 1000 амьд төрөлтөд ногдох дутуу төрөлтийг сүүлийн 5 жилийн байдлаар харах юм бол 2016 оноос хойш өсөх хандлагатай болж ирж байна гэд. Үзэж байна тийм 2018 онд 81 болоод 2014 оноос 30-аар нэмэгдчихсэн энэ дутуу төрөлт. 
Тэгээд энэ агаарын бохирдол бол ялангуяа жирэмсэн ихчүүдийн эрүүл мэндэд, ургийн эрүүл мэндэд аа маш хортоор нөлөөлдөг нь бол сүүлийн үеийн судалгаануудаар бол матлагдаад байж байгаа. За сүүлийн 5 жилийн байдлаар бохирдол ихтэй сар сарын дараагийн сарууддын төрөлхийн гажиг болон амгүй төрөлхийн төвшин нэмэгдсэн гэд. Бохирдол ихтэй сарыг бол 12 сар тий нэг сар гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дараагийн сарууддад нь нэмэгдэж байна. 1000 амьд төрөлдөд ногт төрөлхийн гажиг 2018 оны 12 сард 14 байгаа нь хамгийн өндөр байгаад бөгөөд өмнөх сараасаа хоёр дахин өссөн юм нөгөө нэг тоо гарч ирж байна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ ер нь бол төрөлхийн гажигийн мэдээж зөндөө их олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа баг. Тэрэнд нэлээ их бас голлох хүчин зүйл нь агаарын бохирдол болж ирж байна гэдгийг энэ нөгөө судалгаа бол бас харуулж байна. За Улаанбаатарт өсөлтөө жирэмсэлтгээд яг жирэмсэн ихчүүдийн эрүүл мэндэд тэгээд ургийн эрүүл мэндэд илүү их нөгөө нөлөөлж байгааг энэ тоонод бол харуулж байгаа. Дутуу төрж байгаа, жим багта төрж байгаа, ургийн гажиг хөгжил байгаа өсөлтгөө жирэмсэлт. Тэгээд өсөлтгөө жирэмсэлт бол ялангуяа залуу бид нар залуу эмхтэйчүүдтэй нэлийн ойрхон ажилдаг манаас үлж байна. А тэгээд залуу эмхтэйчүүдийн дунд бол маш их түгээмэл асуудал байгаа. За тэгээд Улаанбаатарт 2018 онд 1000 амьд төрөлтөд ногт өсөлтгөө жирэмсэлт 69 болсон. А энэ нь бол улсын дундчаас бол 15 их зөвхөн нийслэлт улсын дундчтай харьцуулахад бол 15 их 14 оны хотын төлчнөөс 3.3 дахин их болж ингээд өссөн харагдаж байна. За 2014 онд 21 байсан бол 2018 онд 69 болсон. Ийм нөгөө тоон судалгааг та бүхэн бас харж байна энэ өсөлтөө жирэмсэлт. За За тэгээ энэ ихэн эндигтэл гээд мэдээж нөгөө ихэн эндигтэлд бол зөндөл их олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа л даа. Аа эрүүл эрүүл мэндийн яам бол агаарын бохирдол бол голлох хүчин зүйл биш гэж бас үздэг юм билээ. Тэгтээ л нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл бол яг харахгүй мөн. Аа ихэн эндигтэл дээр бас нэг санаа зовоож байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр жирэмсний хяналтын чанар тусламж үйлчлэгээ бол нэлээ их нөлөөлж гэж үзэж байгаа. Ялангуяа орлого багтаа. Тэгээд утааны бүсэд байгаа. Агаарын бохирдлын бүсэд байгаа жирэмсэн ихчүүдийн жирэмсний хяналтын чанар тусламж үйлчлэгээ ер нь ямар байна вэ гэд. Тэгээд энэ ихэн эндигтлийг ингээд аваад үзэхэд насбаралтын талаас илүү хувь нь 54 хувь нь цус албалт үжил халдвар болон цусны дарлт эсэх зэрэг их байрхын шууд шалтгаанаас үүдэлтэй байна гэд. Тэгээд яг энэ судалгаануудыг аваад үзэхээр цусны дарлт үсэх үеэ зүрх судсны тогтолцооны тэр эмгэг чинь бас аа энэ эмгэгт агаарын бохирдлаас нөлөөлдөг гэд. Тэгэхээр яг анхдагч шалтгаан нь бол өвчлөл юм шиг харагдаж байгаа. А гэхдээ тэр өвчлөлд маш их нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь агаарын бохирдл бас болж байна гэдгийг бол эндээс их олон одоо нөгөө нэг тоо баримтууд бол харуулж байна. За ургийн эндигтэл тэ хортой агаар жирэмсэн ихэн хөвлөд байгаа ургийн уу шиг болон амьсгалын замын тогтолцоонд нөлөөлөөд хугацаанаасаа өмнө төрх өсөлтгөө болох зурбах аюулд бол хүргэж байгаа. Тэгэд энэ нэг юм судалгаа байгаа. Ургийн эндигтэл өвөл зууны улирлын хоорондох ялаа 3.5 дахин зөрөөтэй байна. Өвөл зууны. Энэ нь өвлийн улирлын жирийн үеийнхээс 3.5 дахин их хөхд хөвлөдөө эндэж байгааг харуулж байна гэдэг. Энх мэн нарын судалгаа 2014 онд хийсэн судалгааг нүбийн хөхтийн сан судалгаантай бас ишилчихсэн байлээ. Тэгэхээр энэ нь бол ургийн эндигтэл нөлөөлж байгаа маш том хүчин зүйлээ гэдгийг харуулж байгаа нэг баримтай гэж үзэж байна. За За энэ үндэсний статистикийн саяын энэ харуулсан судалгаанаас өөр бас нэг судалгааны тоо баримт байна. Аа Монгол улсын нийгэм мэдээ засгийн байдал 2018 аа сүүлийн энэ 18 оны байдлаар гаргасан судалгаа нэлэгсэн эндигтэл 2018 онд нийт 1037 байсан энэ нь 2017 онтой харьцуулахад 28-аар 28 тохиолдлоор бол нэмэгдсэн ингээд 2.8 хувиар За тэгвэл 2018 оны 12 дугаар сард аа 92 сар гэдэг чинь зөвхөн 1 сар биш шүү. Нийт 12 сар гэсэн үг. 95 байна. 
А тэгэд өмнөх сараас 19-р нэмэгдсэн тав хөрлөх насны хүүхдийн энэ дэгдэл 121 өмнөх сараас 21-р нэмэгдсэн ийм нөгөө тоо гарч ирж байна. Тэгэхээр бид нэр ингээд нөгөө нэг тус тустай айл айлд уучирч байгаа тэр нөгөө өвчлөл энэ дэгдэл бол хувь хүндэл байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Яг ингээд бүхэлтэн тоогийн аваад үзэх юм бол 3 хүн сая гаруй хүн амтаа Монгол улсын хувьд бол энэ 121 гэдэг гэдэг чинь бол баг тоо биш шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эдэнт бол бид нэр яах харахгүй зайлшгүй анхаарал хандуулах юм шаардлага бол харагдаж байна. За тэгээд манай Монгол улсын тогтвортой үйлчлэлийн үзэл баримтлал 2030-д бол тав хөртлөх насны хүүхдийн энэ дэгдлийг 2020 он гэхэд 15 10 10-тай болгож бууруулна гэж заасан. Гэвч агаарын бохирдлоос шилтгаалаад энэ зорилготой хүрэх боломж бол улам бүр алсраад байгаа. А тэгэхээр саян өмнө харуулсан слайд энэ харуулж байгаа слайд ч гэсэн уушгны хатгалгаа нь бол тав хөртлөх насны хүүхдийн нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны нэг болоод хүрээд ирж байна гэж бол харагдаж байна. За төрөнд энэ тоог хэлж гисэн байгаа. За ийм байгаа. Тэгэхээр энд бас нэг юм та бүхэн бас харсан байх нүбийн хүн амын сангийн аюулын харанг гэх судалгаа гарсан. Агаарын бохирдлоо хүүхдийн эрүүл мэнд тэр нийгм эрүүл мэндийн үндэсний төв нүбийн хүүхдийн сан хоёр хамтраад 2018 оны хоёр дор сард гаргасан судалгаа байгаа. Тэгэхээр нийслэлд амьдэрдэг хүүхдүүдийн уушиг хөдөө амьдэрдэг хүүхдүүдийнхаас 40%-аар илүү өвчлөмтгий а багтаамж нь баг байна гэж гэсэн судалгааг бол хийж тавьсан байна. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг юм анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай юм судалгаа байна л да. Хатгалгаа өвчнөр өвдсөн хүүхдийн тоо 2016 онд 10000 байсан бол 2018 онд 14000 болж өссөн тухайн үндэсний статистикийн хорооо бол мэдээлэл байгаа. Тэгээд 2018 онд бол энэ өвдсөн хүүхдийн тоо гэхэд 67000 төрсэн гэд. Тэгээд өвлийн та бүхэн бүгдээрээ мэдчих чаш өвлийн цагт бол том томчууд хэвтдэг тасгийг судлаад орыг 700-аар нэмсэн гэд. Тэгсэн ч хүрэлцэхгүй яг эд ачаалын үед бол ор хүрэлцэхгүй байсан ийм нөгөө тоо баримтуудыг бид нэр өдөр тутмын хэвл мэдээллээс бол аваад л байж байгаа. За тэгээд энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага хийсэн энэ судалгаанд дээр Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн үйлчлэгээний энэ янзаараа байх юм бол Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн үйлчлэгээний байгууллагууд байгууллагууд байгууллагуудад ирэх эдийн засгийн ачаалал бол нэмэгднэ гэсэн юм юу байгаа. А тэгээ энэ дээр энэ рүү орхос өмнө бас нэг марцсан нэг зүйлээ хэлийн. Аутизм аутизмд бол агаарын бохирдол мэдээж аутизмын яг шалтгаан нь бол яг бүрэн тодорхойлж ордог их нэг чадаагүй. А гэхдээ аутизмтай болох хэрэгслийг нэмэгдүүлдэг хүчин зүйлийн нэг нь бол агаарын бохирдол байна гэдэг судалгааг хятад хятад бүгднэд хятад ард улсын шанхан эрдэмтэд 9 жилийн турш харьцуулсан судалгаа хийж байгаад саяхан бас гаргаж ирсэн байна гэдэг айкон юм дээр гарч ирсэн байсан тий. А дээрээс нь 11116 мянга гаруй эмэгтэйчүүдийг нарийвчлж судлаад Америк нэгдсэн улсын эрдэмтэд судлаад ург байхдаа агаарын бохирдол нөхцөлд амьдэрч байх юм бол аутизмтай болох хэрэгслийг нэмэгдүүлт юм байна гэсэн судалгааг бас хийчихсэн байж байгаа. А дээрээс нь сүүлийн үед хийгдэж байгаа судалгаанууд зөвхөн одоо өвчлөлөөс гадна баг насны хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар уург тархины хөгжилт энэ агаарын бохирдол нөлөөлт юм байна гэсэн ийм нөгөө судалгаанууд байж байна. Тэгэхээр энэ болгоноос үүдэлтэйгээр эрүүл мэндийн үйлчлэгээний байгууллагууд ирэх эдийн засгийн ачаалал бол Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөсөн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх зардал л сүүлийн 5 жилд их хэмжээгээр нэмэгдсэн хүүхд хүүхдийн хувьд бол баг хоёр дахин өссөн гэхдээ агаарын бохирдлын асуудлаа ойрын хугацаанд шийдвэрлэхгүй байх юм бол а ирэх эдийн засгийн ачаалал бол 24.8 тэрбум буюу 9.8 сая Америк долларар болж нэмэгднэ гэд Тэгэхээр яг энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудад ирэх эдийн засгийн ачаалыг даач чадах уу тий? Одоо байгаа төсвийн байдал манай улс орны хөдөлгөөний байдал даач чадах уу гэдэг нь асуудал. Тэгэхээр энэ байдал юу харуулж байна уу гэхээр бид нар бол ингээл за энэ бол улсын төсвийн асуудал шүү дээ. Төр засгийн юм хийж шүү дээ гэж ингээл боддог. Ийм их зардал ирэх юм байна. За энэ бол бидрээс холуур гэж боддог. А гэхдээ хэрвээ үнэхээр төр засаг энэ зардлыг гаргаж чадахгүй бол энэ ачаалал хин дээр буух вэ? өрх гэр дээр бон бид нарт бон 
Ер нь бол бид нар ийм ингээд нэг хүнээс гээд төр засгийн шийдэх асуудал анхаарал тавих асуудал өдрөгөд нэг бодох нөгөө нэг хандлага сэтгэл яа бас байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр сэтгэлгээ маань учирч байгаа асуудлаа яг өөрсдөд дээрээ авчирч бодох тэр нөгөө замыг бас хаад юм болов гэж бодогдсон. Энэ юм хийх гэж яхад. За тэгэхээр гэрвэлд учрах дарамт ба эцэг их асар хамгаалагчийн алдагдсан бүт хэмжээд тэгээ агаарын бохирдлын улмаас хүүхдүүд өвдөөд тэднийг тэднийг асар харж байгаа ээжүүд ажлаа хийж чадахгүй байна ажилд орч чадахгүй ажилд орсон ч гэсэн яг нөгөө нэг тогтвортой ажил эрхэлж чадахгүй байна тэгээ 2018 оны 3 дугаар 3 улирлал гэдэг нэгт 3 улирлалаар дүтсэн юм шиг байна энэ үндэсний статистикийн хорооны судалгаа 110800 ээж нар хүүхдэд асарч гээд зөвхөн нөгөө нэг оргил тэр ачааллын үед хүүхдээ асар чөлөө авсан. Нөгөө 7 хоногийн засгийн газар 7 хоногийн бас нэг чөлөө өгсөн тийм ээ. За жил ирэх тусам хүүхдээ хараад эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам тоо цогтож байгаа ихчүүдийн тоо өссөж байна. Улирлаар нь аваад үсэх юм бол 2013 оны 4 дүр улирлалт энэ тоо 4 улирлалт энэ тоо 10180 байсан бол 2018 оны 3 дүр улирлалт 13.3 хувиар болж өссөж гээд ингээд нөгөө нэг гарч байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам өссөж байна гэдэг чинь өрхийн орлого бууч байна л гэсэн үг. Өрхийн орлого бууч байна гэдэг чинь хүүхд нь өвдөж гсэн байдаг. Аа улсын эмнэлгийн ор пиг байдаг. Хувийн эмнэлэг юм уу өсөд өөр нөгөө нэг бусад сонголттойгоор хүүхдээ үлж юу имчлэх боломж нь байхгүй болч чинь гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд Би энэ нөгөө ядварлын төр дүр төрх гэсэн судалгааг энэ нөгөө улс орнд учирч байгаа эдийн засгийн дарамт гэрвэлд учирч байгаа дарамттай харьцуулж та бүхний анхаарлыг бас ийшээ хамтуулах гэж үтсэн. 2016 онд ядварлын төр төрх гэсэн судалгаа хийсэн. Одоо 2018 онд ядварлын төр төрх судалгаа үндэсний статистикийн хорооноос хийгээд эцсийн дүн нь хараахан эцсийн байдлаар хараахан нөгөө нэг танилцуулагдаж хөвлөгдөж дараагүй байна. А гэхдээ хийгдчих гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ 16 оны судалгаагаар үзэхэд бол манай улсын ядварлын төвшин бол 29.6 хувьд хүрсэн. 3 сая хүнээс 9.75.3 хүн тутмын нэг нь ядварлын шугамаас доогоор амьдарч байгаа. Тэгээ ядварлын шугам гэдгийг юугаар тодорхойлж байна вэ гэхээр өрхийн тоог одоо 5 ам бүлтэй өрх байлаа гэхэд тэр 5 ам бүлийн нийт орлогыг тав туваахад нэг хүнд ногдох орлого сарын 147 мянган төгрөгнөөс доогоор байх юм бол ядварлын шугамаас доогоо байна доошоо гэж үзэж байгаа тий. А гэтэл энэ санаа зовоож байгаа бас нэг асуудал нь юу вэ гэхээр 2 жилийн өмнө ядварлын төвшнөөс жоохон дээшээ байсан өрхүүд 18 онд 16 онд энэ судалгаа хийхэд доошоо орчихсон байна. Тэгэхээр тэр ийм ядуу гэр бүл 3 өрх тутмын нэг нь одоо 3 өрх тутмын нэг нь ядуу байгаа энэ нөхцөлд а гэрвэлд учрах дарамт агаарын бохирдлын түүнээс үүдэлтэй өвчлөлттэй өвчлөлөөс шалтгаалсан гэрвэлд учрах дарамт их байх байхын хэрэр тэр авч байгаа төрөөс авч байгаа засгаас авч байгаа эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хүртэмжтэй чанартай байж чадахгүй бол хүүхэд бүрэн эмчлэгдэх бүрэн одоо хамгаалагдах боломж бол асуул байгааг бол харуулж байгаа энэ тоо варианд За тийм учраас эндээс юу ямар одоо шаардлага харагдаж байна вэ гэхээр баг насны хүүхдийг өвдсөн дариуд эдийн засгийн боломжоос нь үл хамаарад анхан шатны эмчилгээг хүртэмжтэй чанартай хийх боломжийг төр засаг яаралтай авах шаардлагатай нь харагдаж байна тийм ээ. За За тийм энэ тоо баримтуудаас мэдээж зөндөө олон тоо баримтууд байгаа. А тэгэхээр энийг бол та бүхэн өөрсдөө бол одоо тарч байгаа. Тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт хийж гэнэ үг гэхээр би саяхан яриаг эхлэхдээ хэлж хэлсэн. Засгийн газраас агаар орчны бохирдлыг буруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого арга хэмжээнүүд нь дунд олон урт хугацаанд илүү төвлөрсөн байна. Би агаарын бохирдлыг буруулах тэр үндэсний хөтөлбөр, тэр төлөвлөгөө, дээрэс нь улсын хурлаа а сая хэлтэн сонсгол хийсэн те ерөнхийн хэлтэн сонсгол тэрэн дээр тавигдж байгаа элтгэлүүд тэрэнд би өөрөө очиж суусан. Тэгээ тэн дээр яг ямар яг яралтай хамгаалтын арга хэмжээ авах юм уу гүм үү ямар арга хэмжээ хийгдсэн одоо ямар арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байгаа юм байна гэдэг гэдгийг сонсох гэж тийшээ очиж суусан тэгэхээр тэндээс ингээд харахаар дунд болон урт хугацаанд илүү төвлөрсөн зөвхөн эрчим хүчний салбар чиглэлсэн байгаль дэлтэй техник тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэхэд голчлон анхаарсан байна тэгэхээр одоо эндээс орхигдж байгаа бодлогын шийдэл нь юу вэ 
Гэхээр олон мянган хүүхдүүд ялангуяа та хүртэл насны хүүхдүүд гэрэмсэн эхчүүд өндөр эрсдэл дунд амьдарч байгааг тооцоолоод эрсдлээ хамгаалах яралтай арга хэмжээнүүдийг нэг яралтай авах стратег хамгаалалтын бодлого хэрэгтэй байгаад байна. Шүхэр хэрэгтэй байна. Та хүртэл насны хүүхэд гэрэмсэн эхчүүдэд нэг яралтай бодлогын шийдлийг гаргах А тэгээд тэрийг 2019 оныхоо төлөвлөгөөнд нэмэлт одоо хийд юм уу 2020 оны төлөвлөгөө төсвийг өгтсөн бодлогын нөлөөллийн ажлыг бол зайлшгүй хийх шаардлагатай байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За тэгээд энэ нөгөө хийгдсэн судалгаанууд дээр ч байсан бид нар бас зарим нөгөө зөвлөдөг нэмж байгаа нэг үе гэхээр уччих байгаа сөрөг нөлөөллийг арилдаг гэж хэлсэн хамгаалтын арга хэмжээг яралтаа аваад үүссэн нөхцөл байдлыг онцгой байдал гэж авч Ялангуяа өвлийн тэр агаарын бохирдлэгтэй гурван сарыг бол онцгой байдал гэж авч үзэх. Агаарын бохирдл хамгийн их өртөж байгаа жирэмсэн их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг Эрэмбийн хувьд угаасаа зөндөө их олон анхаарал татсан асуудлууд байгаа. А санхүүжилт бол хязгаарлагдсан бол цаг хугацаа нөө хязгаарлагдсан бол байгаа үед Эрэмбийн хувьд тэргүүлэх зэрэгт авч үзэх. Одоо Эрэмбийн хувьд юу тэргүүлэх зэрэг битгий тэр үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх төлөвөнд нь ч гэсэн энэ байдал ерөөсөө тусаагүй байж байгаа. За агаарын бохирдлын үр дагавар болон шийдлийг бүхэлд нь харахгүй бол хийгдэж байгаа арга хэмжээнүүд төр засгаас авч байгаа арга хэмжээнүүд тэр нөгөө нэг судалгаанууд дандаа салангад байгаа харагдаад байна. А тэгээ салбар дундын зохицуулалт дутч чинь эрүүл мэндийн яам, байгаль орчны яамнууд, эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын яам ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ байгууллагууд тоорнод бүхэлд нь нэгдмэлээр томоор харж яралтай хамгаалалтын арга хэмжээг төлөвлөхөөс гадна өртөж байгаа хүмүүсийн ялгаатай хэрэгцээ, ялгаатай хүчин зүйлийг тооц томоор харах хэрэгтэй нэгдмэлээр салбар дундын зохицуулалт хэрэгтэй. А гэхдээ өртөж байгаа хүмүүс чинь бас ялгаатай жирэмсэн ээжүүд гэдэг нэг том малгаан дотор бүгд нь хийчихж болохгүй. А жирэмсэн ээжүүд дотор орлог байхгүй. Огт орлог байхгүй жирэмсэн ээжэд бас нэг ялгаатай тийм ээ. Их бохирдлтаа нөхцөлд аж төрж байгаа жирэмсэн ээжүүд бас нэг өөрч гэдэг юм уу. Гэх мэтээр ялгаатай хэрэгцээ, ялгаатай хүчин зүйлийг тооцсон гэхдээ цогц дэмжлэг. Ганцхан ийм нөгөө гал унтраах биш. Ийм цогц дэмжлэг үзүүлэх стратег бол зарих барих бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За тэгээд ер нь эмзэг бүлгийн өрхийн гэд эмзэг бүлэг гэдгийг бол нэг талаасаа орлогоор хэлж байна. А нөгөө талаасаа агаарын бохирдлын хамгийн их нөгөө байгаа бүсэд байгаа сурч байгаа тэр хүмүүсийг л авч үзэж байна. Эмзэг бүлгийн өрхийн хүүхдүүд дунд амьсгалын замын цочмог өрөвсөл уу шүнээ архаг өвчлөлийг имчлэх сайн чанартай эмийг эрүүл мэндийн даа талаас олгох хөнгөлөлттэй үн хөнгөлөлттэй үн төлбөргүй эсвэл хүн а энэ хөнгөлөлттэй гэдэг нь яач эсвэл үн төлбөргүй эсвэл хөнгөлөлттэй ийм нөгөө шийдэл хэрэгтэй байгаад байна гэтэл яг одоо энэ нөгөө нөхцөл байдалд яагаад бас энийг хийсэн бэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалаараа фитнесээр үйлчлүүлэх боломж олгосон хуулийн зохицуулалтыг эргэж хараач ээ тийм ээ нэг талаасаа энэ нөгөө эрүүл мэндийн даатгал өвчлөл ийм их орлого ийм баг а тэгээд чанартай үйлчлэгээ авах боломж баг байхад даатгалаас өнгөлөлттэй өгч байгаа үн төлбөргүй өгч байгаа эмийн нэр төрөл нь олон багсаад байна гэж ээжүүд яриад байна. А тэгэхэд нөгөө талд нь эрүүл мэндийн даатгалаараа фитнесээр үйлчлүүлэх боломж улсын төсөв угаасаа хүрэл хүрэлцэхгүй. А гэхдээ улсын төсөв хүрэлцэхгүй байхад эрүүл санхүүжилтийн бусад механизмыг бид нар цогт нь авч үзсэн мэр байна. Тэр санхүүжилтийн хөндлөнгийн нэг зэрэгцээ байгаа нэг механизм нь бол эрүүл мэндийн даатгал. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын даатгалыг яг зорилт тодорхой зүйлд ингээд нөө нэг яралтай стратегийн ачаалбагдлыг нь харжээж зохицуулах энийг бол дараагийн удаа байж болно шүү дээ. Тэдгээр урьдчилсан сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн чухал асуудал ч гэсэн агаарын бохирдол өөрөө нийгмийн эрүүл мэндийн сэтгэл төвшөөсөн асуудал болчихлоо шүү дээ. Тийм байж байгаа тохиолдолд Эрэмбийн хувьд заагтаа авч үзэх ийм зайлшгүй шаардлагатай байна. За тэгээд Ер нь бол ийм зардлын тооцоолыг зайлшгүй хийх хэрэгтэй. Гэр хорооллд орчин суудаг жирэмсэн эмгтээчүүд нийлэх хөөгтэй агаарын бохирдолд өртөх байдлыг бууруулах, арга хэмжээг тодорхойлох зардлын тооцоолыг хийгээд онцгой байдал гэж өвлийн гурван сар дүүцчихэд ер нь бүх аймгуудын төсөв, дүүргүүдийн төсөвт онцгой байдлын төсөв гэж байдгийм юм байна. Засад нь хамт төсөвт. 
Тэгэхээр үнэхээр өвхөн 3 сарыг онцгой байдал гэж үзсэн юм бол тэр онцгой байдлын хаа үед яралтаа арах хэмжээнүүдийг авах тийм ээ. Тэгээ нэг юм юутай тэр онцгой манайхан асуудлыг нөгөө эрэн би хувьд ингээд нөгөө цаагтай ялгаатай авч үзэх тэр жоохон нөгөө нүд дутуу одоо бас харьцангуй дээртэй л байгаа хэдэн нэлээ олон жилийн өмнө би өвчрэл эсрэг үндсний төвийн захирлаар ажиллаж яхад сэлэнг аймагт байдаг манай хамгаалах байр хөлтчихсэн. Тэгээ ямар ч санхүүжилт байхгүй. Төр засгаа орон нутгийн нөгөө нэг юунаас санхүүжилт төсөв төсвөс нь санхүүжилт төсөөд байдаг манай төсөв байхгүй айл гэдэгсэн тэгсэн чинь терроризмтай тэмцэх тэм санхүүжилт тэдний төсөвт байсан тухайн үед тэр нөгөө энэ асуудлыг бас нөгөө гаргаж ирчихсэн тэгэхээр нөгөө нэг ийм нөгөө нэг нөөц бол байгаа байгаа жижиг нөөц алимт нь эрэн би хувьд төрөвл төрөвл хэгнэнд авч үзээд алимт нь зарах вэ гэдгийг л нөгөө зохицуулт хийх ийм нөгөө шаардлага байна гэж харагдаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас нэг орхигдсон нэг зүйл нь юу вэ гэхээр залуу гэрвэлд учрах эдийн засгийн дарамт сая хэлсэн тийм ээ. А дээрэс нь залуу гэрвэл хүүхдээ хөдөө хамаатны да эсвэл ахт өнөр дээр аавэж дээр хөдөө авачад хоёр тустай амьдэрч байна. Нөгөө батвих гэрвэл гэрвэлийн тогтвортой байдал те залуу гэрвэл тэгээд тэр баг насныхаа хүүхдийн тэр нөгөө нандин хилд орж байгаа алхаж байгаа хөлд орж байгаа ан хинээж байгаа эдрэг харах боломж бол байхгүй байна гэж залуу аавд бас хуваалцж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь эргээд зөвхөн одоо ийм эрүүл мэндийн талаасаа очирч байгаа үр дагавар биш нийгэм эдийн засгийн хувьд очирч байгаа айгүй том үр дагавар болчих чинь. Тэгээд тэр залуу гэрвэл эдийн засгийн багахан төсөв хоёр хуваач байна. Очиж ирген тэр хөдөө жоохон отоос хол байгаа их нэр хүүхдээ очиж ирген а байгаа зардлаа хоёр хуваач нэг нь эндээ байгаа гэрвэл нөгөөх нь тэр хөдөө байгаа гэрвэлдээ зарцуулах гэх мэтээр за бас нэг энэ дээр анхаарлт татсан нэг асуудал юу вэ гэхээр а ер нь бол гэрвэл төлөвлөлтийн хувьд бас энд нэг санаа зовж байгаа асуудал гарч ирж байгаа. Манай Монгол улс бол 3 сая гаруй хүн амтай. Аль болохоор нөгөө хүн амаа өсөх бодлого ямар ч нам аль ч сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр дээр хүн амаа өсгөнө ямар ч засгийн газар хүн амаа өсөх бодлого барина л гэдэг. А гэхдээ энэ гараараа тийм сайхан бодлого барьчаад энэ гараараа тэргээгээ баллуурт чинь. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо залуу гэрвэлийн хувьд а дөрөв дор хайж дөрөв хөөхтэй болох юмсэн гэсэн төсөөлөл байт юм байна. Би тэр нөгөө судалгааг юу яах гэсэн амжилтсангүй орж ирлээ те. Тэр судалгаа хийгдчихсэн байгаа. А гэтэл бодит байдал дээр хоёр хөөхтэй байж байгаа. А тэгэд эрэн оны үед нэг хүлээгдэж байгаа хөөхтүүд гэж гарч ирсэн дээ тийм ээ. Амьдрал хэцүү байхад яг тэр нь шиг энэ агаарын бохирдол муу үед хөөхт дүүг нь гаргамаар л байна гэхдээ энэ үед гаргаад явах вэ гэж хүлээж байгаа. Эсвэл хүүхдээ гаргамаар л байна. Гэхдээ энэ үед гаргаад явах вэ гэж хүлээж байгаа. Маш олон гэрвэл байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор эргээд хүн амаа өсөх бодлогод ч гэсэн бас маш их нөлөөлж байна. За дээрэс нь цалинтай ээж гээд янз янзын арга хэмжээ хүн амаа өсөх бодлогод дэмжсэн арга хэмжээ байж байна. Гэхдээ боловсрал эрүүл мэндийн зардал өндөр байгаа цагт гэрвэлд шийдвэр гаргахтай хүүхэд цөөхөн хүүхдтэй байх шийдвэр гаргана. Тэгэхээр энэ нөгөө хүн амзун бас ахаад энэ чинь хүн амзун бодлогын асуудал болчих чинь. Тэр ийм олон асуудлуудыг энэ агаарын бохирдол гэдэг чинь зөвхөн эрүүл мэндээр хамаарахгүйгээр маш олон ийм асуудлуудыг гаргаж ирж байна гэдгийг энэ нөгөө танилцуулгаараа хийх гэсэн тэгээд та бүхний санаа санаа бодлыг сонсон юм мэдээж энэ танилцуулга бол бүхнийг нөгөө хамарсан бүх судалгааг хамарсан бүх бодлогын шийдлийг хамарсан бүрэн цогц танилцуулга бол биш зөвхөн одоо бидний нөгөө одоогийн байгаа байдлаар харж байгаа цоглуулсан тоо мэдээлэл одоогийн байгаа байдлаар харж байгаа үнцэг тэгээд энэ бодлого чинь орхигдоод байна эн чин дуу хоолоо нь гарахгүй шийдвэр гарах гэд оролцсон чадахгүй байгаа нэг бүлгийн хувьд өөрсдийнхөө өмнө толгондж байгаа тэр хэрэгцээгээ төр засгийн бодлогын шийдэл болгож оруулж чадахгүй байгаа гэж харуулж байгаа нэг юм жендрийн асуудал байгаа учраас энийг та бүхэнд танилцуулах танилцуулж байгаа та бас баяртай байна за баярлалаа